আমরা তো বলি ঐক্যের কথা শান্তির কথা নিরাপত্তার কথা মুসলমান যদি এক হয়ে যায় নেক হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ দিন প্রতিষ্ঠিত হবে আর আল্লাহ দিন প্রতিষ্ঠিত হলে পশু পাখি মানুষ যা প্রাণী আছে সবাই আল্লাহর জমিনের মধ্যে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে ঠিক কি না আমরা তো এটা বলি আপনারা কেন আমাদেরকে আমাদের নামে মিথ্যা কথা বলেন বাজে কথা বলেন পাখি দা ভালো না এই হুজুর আকি দা খারাপ ওই হুজুর আকি দা খারাপ ওই হুজুর বুয়া ওই হুজুর অমুক দলের প্রোটেকশন অমুক দলের দালাল এইভাবে করে আহারে এমন কি আরে বাটপার কন কারে বলেন আপনি কারে বাটপার ডাকেন আহা কে নাম বলেন কে বাটপার ওলামাই কারাম বাটপার ওলামাই কারামদেরকে যারা বাটপার বলে বুঝতে হবে তার মধ্যে মুনাফে কি আছে কথা কি না কথা ঠিক কি না আপনাদেরকে বলবো আলেমরা হলো শিরোতাস উলুল আলবাব তারা হলো সুচ্চ মর্যাদার অধিকারী তাদেরকে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন আপনার কেন আলেমদেরকে গালি দিবেন আজকে আপনার গালির কারণে আপনার ফতুয়ার কারণে একটা নতুকি ওলামাই কারামদের বিরুদ্ধে সংসদে কথা বলে কথা ঠিক কিনা আপনার ফতুয়ার কারণে আজকে যারা ভন্ড যারা আল্লাহকে বাদ দিয়া কবরের মধ্যে শেষ দা দেয় আসেনি আপনাদের এলাকাতে যারা আল্লাহ বাদ দিয়া মাজারের মধ্যে শেষ দা দেয় পীর কান পীরে পাও বিছা দেয় পীরের পায়ের মধ্যে শেষ দা দেয় ওই সমস্ত ভন্ড প্রতারকরা পর্যন্ত আলেমদের বিরুদ্ধে কথা বলে ঠিক কিনা কেন কি দোষ দোষ একটাই কোরআনের কথা বলে আমার ভাইয়েরা আপনাদেরকে আমি বলতে চাচ্ছি এই কোরআন দিয়া যারা কথা বলে তারাই সত্য কথা বলে আর এই কোরআনের বাহিরে যারা কিচ্ছা কাহিনী বানে কথা বলে তাদের মতো মিথ্যা বা দেয়ার কেউ নাই যতবারই পাগড়ি দেখেন যত বড় জুব্বা দেখেন যত বড় টুপি দেখেন এই টুপির কোনো দাম নাই এই জুব্বার কোনো দাম নাই এই টুপির দাম নাই এই তসবির কোনো দাম নাই মান কালা বিহি সদা কাপ যে ব্যক্তি কোরআন দিয়ে কথা বলে সে সত্য কথা বলে মানুষদেরকে ডাকে সে সঠিক পথে মানুষদেরকে ডাকে এই কোরআন ছাড়া আপনি যদি কথা বলেন কোন দাম নাই কত ইচ্ছা কাহিনী আমাদের দেশে নামছে হ্যাঁ কত মিথ্যা কাহিনী আহা এই কাহিনীগুলা বলে বলে মানুষে কাঁদাচ্ছে কিন্তু কোরআনের সাথে হাদিসের সাথে কোনো মিল নাই আগে আমরা জারি শুনতাম জারি শুনতেন না আপনারা এখানে মুরব্বী আছেন না জারি শুনতো ফাতেমা জারি কুলসুমার জারি সব মিছা সব মিথ্যা কথা এগুলা শুই না মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে বেউস হয়ে যেত সব মিথ্যা আহারে আমার ভাইয়েরা সাহাবাই কারাম আল্লাহর কোরআনের কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে বেহুস হয়ে যেত রেসুল করিম সাল্লামের উপরে যখন আল্লাহ পাকের কোনো হি আসত সাহাবাই কারাম হতচকিত হয়ে যেতেন কি না কি যেন নাজিল হয়ে গেছে আল্লাহ রাসুলের চতুর্পাশে সাহাবাই কারাম বসাম এমন সময় হি নাজিল হল যে নিশ্চয় খামর জুয়া বাজি ধরা মূর্তি পূজা তারপরে গণনা করা হাত গণনা করে ভাগ্য নির্ধারণ করা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের উপর এগুলো হারাম করে দিয়েছেন এ ওহি যখন নাজিল হলো সাহাবাই কারাম হতচকিত হয়ে আল্লাহ রসুলের দিকে তাকে রইলেন আল্লাহ রসুল বললেন এই মাত্র ওহি নাজিল হলো তোমরা ততদিন মত খেতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মাত্র মত তোমাদের উপরে হারাম করে দিয়েছেন মদ হারাম মদ হারাম এই ঘোষণা দিল সাবাই কামদারে বলেন এখন আমাদেরকে কি করতে হবে বলেন আমাদের দায়িত্ব কি আল্লাহ রসুল বললেন দায়িত্বটা হল 
এখানে আর বসার কোনো সুযোগ নাই মদিনা রলিতে গলিতে ঢুক আর ঘোষণা করে দাও মধারাম 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 এই ঘোষণা করে দাও সাবাইকরাম তখন মাইকের ব্যবস্থা ছিল না এমন কোন সাউন্ড বক্সের ব্যবস্থা ছিল না সাবাইকরাম অলিতে গলিতে ঢুকে শুধু মধারাম মধারাম এই ঘোষণা দিলেন এই ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাইয়ের ইমানদার কারে বলে মমিন কারে বলে আল্লাহর বান্দা কারে বলে সাহাবাইকরাম তার প্রমাণ দিয়েছেন সাহাবাইকরাম যারা মদ খেয়েছিল তারা এইভাবে করে আঙ্গুল ঢুকে বমি করে তা ফেলে দিয়েছে যারা মদের বোতল হাতে নিয়েছিল তারা মদের বোতল ছিটকে ফেলে দিয়েছে যাদের ঘরের মধ্যে মদ ছিল তারা রাস্তায় ঢেলে দিয়েছে সাহাবাইকরাম রাসুলকে কিভাবে ফলো করতেন এত সুন্দরভাবে তারা আনুগত্য মেনে নিতেন আর আমরা মুসলমানরা সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে ওই হুজুর আর দাওয়াত দেওয়া যাবে না ঘুষের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে আর দাওয়াত দেওয়া যাবে না দুর্নীতির বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে আর দাওয়াত দেওয়া যাবে না আসেনি আওয়াজ দানা আছে কি না আপনাদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত লোক আসেনি এদেরকে চিহ্নিত করেন কারণ এই দেশের মুসলমানরা এখন আর ভন্ডামির দলে নাই ঠিক কি না আপনার সবাই কোরআনের পক্ষে ঠিক কি না আমরা সবাই আল্লাহ পাকার কোরআনের পক্ষে দেশের মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক সচেতন ঠিক কি না যুবক একটু হাত তোলো যুবক সব যুবক হাত তোলো আলহামদুল্লাহ যুবকরা বেশিরভাগ যুবক আলহামদুল্লাহ হাত নামান যুবকরা ও যুবকেরা তোমরা কি আগের মতো আসো না ভালো হয়ে গেছো জোর আওয়াজ দাও ভালো হয়ে গেছো কি না আজকে মিজানুর রহমান আজহারির আলোচনা শুনে শুনে অনেকে ভালো হয়ে গেছে তারপর আমাদের কোরআনের পাখির আলোচনা শুনে শুনে অনেকে ভালো হয়ে গেছে আমাদের কোরআনের আমাদের কথা শুনে শুনে অনেক যুবক নামাজ ধরেছে অশ্লীলতা ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহর কোরআনের খাদেম হয়ে গিয়েছে ঠিক কি না দেখি কারা কারা আল্লাহর কোরআনের খাদেম হতে চাও আল্লাহর দেখো হাত তুলে দেখো সম্মানিত ভাইরা বুঝতে পারছি আপনাদের ইমান আরো তাজা হতে হবে সেটা হলো আজকে মানুষকে বুলবাল বুঝাবার সময় নাই মানুষ এখন অনেক সচেতন হয়ে গেছে ঠিক কি না আপনারা মসজিদ মুখী হবেন আপনার মাজার মুখী যাবেন না আপনারা কোরআন মুখী হবেন কিচ্ছা কাহিনীর দিকে যাবেন না আপনার লেবাজ দেখেই খালি দৌড়াবেন না আপনারা বুঝে শুনে আপনাদেরকে আল্লাহ বিবেক দিছে না বলেন বিবেক দিছে না বিবেক দিয়েছে আপনারা ওই বিবেক খরচ করে কোরআন শিখুন কোরআন বুঝুন সেই দিকে আপনারা ধাবিত হন আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দেয় বলে আমি জোর বলেন আমি ফরকানিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে মাহফিল এই ফরকানিয়া মাদ্রাসা কোরআন শেখানো হয় এই কোরআনের মধ্যে যে কি বরকত কি রহমত এগুলো যদি আমরা বুঝতাম তাহলে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়ে যেতাম আজকে আমাদের এই লাঞ্ছনা গর্জনা নিষ্পেষিত নিপীড়িত জাতিতে আমরা কেন পরিণত হয়েছি একটাই কারণ আল্লাহিন বলেন এই লোক গুলাম যাদেরকে আমি কোরআন দিলাম যাদেরকে আমি এত সুন্দর কোরআন দিলাম আমার আমার উপদেশ দিয়ে কোরআন যাদেরকে দিয়ে দিলাম তারা এই উপদেশ গুলা ভুলে গেল তারা উপদেশ ভুলে গিয়া মুক্তারে বাঁকা করে অন্যদিকে চলে গেল তারা আমার কোরআন থেকে মুক্তারে ঘুরে অন্যদিকে চলে গেল আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যারা এই কোরআন থেকে গাফেল হয়ে গেল যারা আমার উপদেশ গ্রহণ করে নাই আল্লাহ পাক বলেন আমি তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে সংকীর্ণ জীবন দেব আর আমি আল্লাহ পাক শুধু তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে সংকীর্ণ জীবন দিব না লাঞ্ছনা জীবন দেব না আমি আল্লাহ তালা কে আমতের ময়দানে এই সমস্ত অপরাধী লোকদেরকে অন্ধ করে আমি দাঁড় করাব যারা কোরআন থেকে সরে গেছে যারা কোরআনের আদেশ মানে নাই কোরআনের নির্দেশ মানে নাই আল্লাহ পাক তাদেরকে এই পৃথিবীর মধ্যে লাঞ্ছিত করবেন অপমানিত করবেন সংকীর্ণ জীবন দিবেন সেটা শুরু হয়েছে না মায়ানমারের মুসলমানরা আজকে দেশে থাকতে পারে নাই সিরিয়া আফগানিস্তান ফিলিস্তিন কাশ্মীর এমনকি আমাদের বাংলাদেশও একই অবস্থা 
সব জায়গায় চলছে আর চলছে কারণ আল্লাহ পাক বলেছেন তোমাদের কোনো ভয় নাই তোমাদের কোনো চিন্তা নাই তোমরা আমার পথে চলো আমি তোমাদেরকে হেফাজত করব তোমাদেরকে সম্মান বাড়িয়ে দিবে ইজ্জত বাড়িয়ে দিব তোমাদের রিস্কের অভাব হবে না খাদ্যের অভাব হবে না সবটার ব্যবস্থা আমি আল্লাহ পাক আমার নিজ কুদ্রতে করে দিব সোহান আল্লাহ কিন্তু কোথায় আজকে সেই মুসলমান তো পাওয়া যাচ্ছে না সেই ধরনের মুসলমান আজকে নাই কোরআন ছেড়েছে জাতি তারপরে লাঞ্ছিত হচ্ছে অপমানিত হচ্ছে আরো হবে সামনে বিপদ মুসিবত আরো বেশি করে আসতেছে যদি আল্লাহর এই কোরআন না ধরেন ভাইরা আপনার বিভিন্ন দল করতে পারেন দলের লোক আছেন না এখানে আমলিক বিএনপি জামাত সর্বনায় শর্ষিনা পুরপুরা সব দলের লোক আছে সকলকে শ্রদ্ধা রেখে বলছি সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি আচ্ছা আপনি কি কেয়ামতের ময়দানে জামাত ইসলামের পরিচয় জানাতে যেতে পারবেন বিএনপির পরিচয় জামাত জানাতে যেতে পারবেন আমলিকের পরিচয় জানাতে যেতে পারবেন শর্ষিনা সর্বনার পরিচয় দিয়ে জানাতে যাওয়ার মতো এরকম লোক আছেন এখানে আচ্ছা বলেন তো ভাইরা আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি আমাদের তো কোনো দল না আমরা তো দল একটা সেটা হলো মুসলিম আমরা সবাই কি মুসলিম না আমরা সবাই মুসলমান আমাদের পরিচয়টাই হলো মুসলমান আমাদের মধ্যে আবার দল কিসের দল কিসের আমলিক বিএনপি জামাত সর্বনাই শর্ষিনা সোনাকান্দা তারপরে জোনপুরি যা আছে সবার দল কয়টা সেটার নাম কি ইসলাম বলার সেটার নাম কি ইসলাম কিন্তু আমার আফসোস হচ্ছে আজকে এই আমাদের দেশে আমি এই কথাগুলো টেনে সামনে এগিয়ে যাব আমাদের দেশে কিছু কিছু লোক পরিচয় দেয় আমার তরিকা হলো সর্বনার তরিকা আবার আরেকজনে বলে আমার তরিকা হলো শর্ষিনার তরিকা আবার আরেকজনে বলে আমার তরিকা হলো জোনপুরির তরিকা আরেকজনে বলে আমার তরিকা হলো এই পুরপুরা তারপরে এইভাবে করে বিভিন্ন দলের পরিচয় দিচ্ছে তরিকা কয়টা তরিকুল ইসলাম বলেন তরিকুল ইসলাম তরিকা কয়টা একটা আমার ভাইয়েরা আজকে যদি এই স্লোগানে যদি এক হয়ে যেতেন এক হয়ে যেতেন যদি তাহলে আমাদের মধ্যে কোনো ঝামেলা ছিল না কোনো গন্ডগোল ছিল না সবাই যদি ইসলামের তরিকা অনুযায়ী চলতেন তাহলে সরাসরি আল্লাহর কথা শুনতেন আর রাসুলের কথা শুনতেন কে কোন হুজুর কোন ফতুয়া দিল কোন কথা বলল সেদিকে কর্ণপাত করতেন না আল্লাহ পাক বলেছে বান্দারে তোমরা আমার প্রতি মানানো আমারে ভয় করে চলো তাহলে আমি আল্লাহ আমার আকাশ আর জমিনে সব রহমতের দরজা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেব ইমান আনো আর আমাকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করে চলো তাহলে তোমরা শান্তি পাবে নিরাপত্তা পাবে তোমরা যে কি শান্তি পাবে বুঝতে পারবে না কোথায় থেকে রিজিক আসবে কোথায় থেকে সম্মান আসবে চিন্তাও করতে পারবে না এই জন্য আমাকে ধরো আমার কোরআন ধরো যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না রাতের আধা